వర్షాలు ఆలస్యంగా కురిసినప్పటికీ ఆశాజనకంగా ఉన్న పంటలను కాపాడుకునేందుకు విచ్చలవిడిగా ఎరువులు పురుగుల మందులు పిచికారీ చేయవద్దని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు పంటల ఎదుగుదల కోసం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వినియోగిస్తే నష్టాలు మూటగట్టుకోవాల్సి వస్తుందన్నారు సీజన్ ఆరంభంలో ఆశించిన వర్షాలు లేనప్పటికీ ప్రస్తుతం కురిసిన వానలు పంటలకు ప్రాణం పోస్తున్నాయని ఈ సమయంలోనే పంటల సాగులో అప్రమత్తంగా ఉండాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు ప్రస్తుతం పంటల సాగు కీలక దశలో ఉన్నందున అవసరం మేరకే ఎరువులు పురుగుల మందులు వినియోగించాలన్నారు పత్తి పంటకు ప్రస్తుతం దోమకాట్లు సోకుతున్నందున నివారణ కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న ఖమ్మం జిల్లా వైర కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త హేమంత్ కుమార్ తో మా ప్రతినిధి లింగయ్య ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం ఆలస్యంగానైనా ఆదుకున్న వర్షాలతో అన్నదాత సాగుబండి సాఫీగా సాగుతోంది ఇదే సమయంలో పంటల పెరుగుదల కోసం విచ్చలవిడిగా ఎరువులు పురుగు మందుల్ని ఆశ్రయిస్తున్న అన్నదాతలకు గత అనుభవాలు మళ్ళీ ఆందోళన పుట్టిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదేవిధంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పంటల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అయితే రైతులు పంటల సాగు విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎరువులు పురుగు మందుల వినియోగంలో ఎటువంటి అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అంశాలపై ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ హేమంత్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలస్యంగా కురిసిన వర్షాలతోనైనా కొంత ఇప్పుడు సానుకూలంగా సాగు సాగు బండి నడుస్తుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ప్రస్తుతం పంటల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ప్రధానంగా చూస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానైనా మన ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగానైనా సాగు ఎట్లా ఎట్లా సాగుతుంది గత ఆగస్టులో వచ్చినటువంటి వర్షాల వల్ల చూసుకున్నట్టయితే సాగు కొంతవరకు ఆశాజనకంగా ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే పత్తి కొంచెం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పత్తిని విత్తడం జరిగింది ఆఖరి ఆలస్యంగా విత్తారు కాబట్టి పెరుగుదల కొంచెం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్షాలను ఆసరాగా చేసుకొని ఈ పిచికారీ రూపంలో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మనకి పోషకాలను కనుక మనం పైనుంచి పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు వీటిని సాధారణ స్థాయికి తెచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే ప్రధానంగా ఆ వర్షాలు సీజన్లో అనుకూలంగా కురవకుండా దాదాపు కొంత ఆలస్యంగా దాదాపు రెండు నెలల ఆలస్యంగా వర్షాలు కురిసిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పంటల ఎదుగుదల కోసం రైతులు విచ్చలవిడిగా ఎరువులు పురుగు మందులు వినియోగిస్తున్నారు ఇది పంటలపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపబోతుంది సార్ సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం సిఫార్సు చేసినటువంటి మోతాదులో ఎరువులు అదే రకంగా పురుగు మందులు కనుక ఉపయోగించుకున్నట్టయితే తక్కువ ఖర్చుతో మంచి పంటను తీసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో భాగంగా ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్టయితే పత్తి కనుక చూసుకున్నట్టయితే పత్తి యొక్క వయసు సుమారుగా అరవై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల దశలో ఉంది లేటుగా విత్తినటువంటి పరిస్థితులు కనుక చూసుకున్నట్టయితే సుమారుగా ముప్పై రోజుల దశలో ఉంది ప్రస్తుతం పడుతున్నటువంటి వర్షాలను ఆసరాగా చేసుకొని ఎరువుల్ని వ్యతజల్లకుండా కేవలం మొక్కకి నాలుగు ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో కనుక వేసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం మనం వేసేటట్టు ఎరువులు యొక్క సామర్థ్యం పెరిగి తద్వారా తక్కువ ఎరువులతోనే మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతో పాటు మార్కెట్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ ఫెర్టిలైజర్ అప్లికేటర్ అంటాము దీని ద్వారా మనం ఫెర్టిలైజర్స్ వేసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ భూమిలో ఉన్నటువంటి మొక్కకు ఉన్నటువంటి వేర్ల దగ్గరే మనము ఎరువుని వేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వల్ల తద్వారా మనము వేసేటటువంటి ఎరువుల్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవటం దాంతోపాటు సిఫార్సు చేసినటువంటి ఎరువుల మోతాదుతోనే చాలా వరకు మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఎక్కడైతే నాట్లు ఆలస్యంగా వేశారో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎరువుల యొక్క మోతాదు అనేది కాగా మనం ప్రణాళిక ప్రకారం కనుక మనం వేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు మంచి దిగుబడులు సాధించేదానికి వీలుంటుంది ప్రధానంగా వరిసాగు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈసారి గణనీయంగా పెరిగింది అంటే సీజన్ అనుకూలించింది వర్షాల కాస్త ఆలస్యంగానైనా కురవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బాగా విస్తీర్ణంలో పెరిగింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి సాగర్ని ఆయకట్టు కూడా వర్షాలు సాగునీరు అందడంతో ప్రస్తుతం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా వరిసాగు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో మరోవైపు రైతులు కూడా యూరియా వినియోగాన్ని విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారు మరోవైపు రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత వేధిస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఇప్పుడు రైతులు ప్రస్తుతం ఎకరానికి ముఖ్యంగా వరి సాగు చేసే రైతులు యూరియా వినియోగంలో కావచ్చు ఇతర ఎరువుల వినియోగంలో కానీ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు ఎటువంటి ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే పంట సజావుగా ఆశాజనకంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే చాలా ప్రాంతాల్లో నాట్లు వేయటం జరిగింది కాబట్టి ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు ఎరువులు వినియోగించే విషయంలో రెండు మూడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులన్నింటినీ కూడా ఆఖరి దమ్ములో కనుక వేసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా బాసులు అనేది వేరు పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆఖరి దమ్ములు వేసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఈ వేరు పెరుగుదల బాగా 
ఖరీఫ్ లో గాన నలభై ఎనిమిది కేజీల నత్రజని వేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నలభై ఎనిమిది కేజీల నత్రజని సంబంధించినటువంటి మనం మూడు సమభాగాలుగా చేసుకుని ఒకసారి దమ్ములు వేసుకోవటం దాంతో పాటు పిలక పెట్టేటప్పుడు వేసుకోవటం ఇంకోసారి చిరుపట్ట దశలో వేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా నత్రజని సంబంధించినటువంటి ఎరువులను ఎక్కువ వేసినట్టయితే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఎరువులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటామో ఈ నత్రజని ఎరువులు మోతాదు ముఖ్యంగా పెరిగినప్పుడు మనకి మనం వేసేటువంటి సన్న రకాలలో చూసుకున్నట్టయితే దోమ అదే రకంగా అగ్గిదిగలు అనేది సమస్యగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఎక్కువ మోతాదులు నత్రజన ఎరువులు వేయకుండా సిఫార్సు చేసినటువంటి మోతాదులు మాత్రమే ఈ యొక్క నత్రజన సంబంధించినటువంటి ఎరువులు వేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఎరువుల మీద ఖర్చు తగ్గించడంతో పాటుగా ఇంకొక రకంగా మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎరువులు ఎక్కువ వేస్తామో తద్వారా పురుగులు అదే రకంగా తెగుళ్ళ ఉదురు చాలా పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి పురుగు మందుల మీద మరి అదే రకంగా తెగుల మందుల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సమతుల్యమైనటువంటి ఎరువులు కనుక ఉపయోగించుకున్నట్టయితే పురుగు మందులు అదే రకంగా ఎరువులు అదే రకంగా సిలిండర్ నాసుల మీద పెట్టే ఖర్చు తగ్గి తద్వారా రైతుకి నిఖరాదాయం చాలా వరకు మంచిగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పత్తి పంట ప్రధానమైన సాగు పంటగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆ పంట ఏపుగా పెరిగేది అదేవిధంగా కాపు దశ కాత దశ పూత దశకు వచ్చే సమయంలో ప్రస్తుతం కొంత దోమకాటు వల్ల రైతులు కొంత ఆందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం పత్తి పంటకు సోకుతున్న దోమకాటు ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుంది ఇప్పుడు రైతులు ఎటువంటి జాగ్రత్తలతో ఆ పంట పంటను కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి పత్తి కానీ చూసుకుంటే సుమారుగా నలభై నుంచి అరవై అరవై ఐదు రోజులు కొన్ని చోట్ల ముందుగా విత్తినటువంటి పరిస్థితిలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే డెబ్బై డెబ్బై ఐదు రోజుల దశలో ఉంది ఈ దశలో ముఖ్యంగా మనం అంతా వేసిందంతా బీటీ బీటీ పత్తి రకాలే కాబట్టి బీటీ పత్తి రకాలకి కాయదోల్ చే పురుగుల యొక్క బెడద లేకపోయినప్పటికీ కూడా రసం బీల్చే పురుగులు అనేది సాధారణంగా ఆశిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ చూసుకున్నట్టయితే పచ్చదోమ పేనుబంక తెల్లదోమ అదే రకంగా తామర పురుగులు అనేది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గమనించడం జరిగింది దీనికి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా పురుగు మందుల మీద ఆధారపడకుండా ప్రస్తుతం మనం ప్రతి ఒక్క దశ చూసుకున్నట్టయితే ముప్పై నలభై ఐదు అదే రకంగా అరవై రోజుల దశలో ఉంది కాబట్టి ఈ దశలో మనం ముఖ్యంగా రసం బీల్చే పురుగులు నివారించడానికి కాండానికి మందు పూసే పద్ధతి అంటే మోనోక్రోటోఫాస్ అయినట్టయితే ఒకటి ఇష్టం నాలుగు నిష్పత్తి కానివ్వండి లేదా ఇమిడాకులో పెడ్ అయినట్టయితే ఒకటి ఇష్టం ఇరవై నిష్పత్తిలో మొక్క యొక్క వయసు ముప్పై నలభై ఐదు అరవై రోజుల దశలో అంటే ఈ దశ అనేది కరెక్ట్ గా అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఈ దశలో కనుక కాండానికి మందు పూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు తక్కువ ఖర్చు తోటి మనం పచ్చదోమ అదే రకంగా పేనుబంక దాంతో పాటు తెల్లదోమను కూడా నిరోధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి రైతు సోదరులు పిచికారీ మందుల విషయంలోకి వెళ్లకుండా కేవలం మనకున్నటువంటి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పద్ధతులన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని మొదటిగా ప్రయత్నం చేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ కండ కాండానికి మందు పూసే పద్ధతిలోనే తక్కువ ఖర్చు తోటి మనం ఈ పురుగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడంతో పాటుగా పర్యావరణాన్ని కూడా రక్షించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని ఎరువుల కంపెనీలు ఇంకా వ్యాపార సంస్థలు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం రైతులకు ఇగ్బడి ముబ్బడిగా కాంప్లెక్స్ ఎరువుల్ని అంటగడుతున్నాయి అంటే యూరియా కోసం వెళ్ళిన రైతులకు కావచ్చు ఇతర ఎరువుల కోసం వెళ్ళిన రైతులకు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కొన్ కొంటేనే ఈ యూరియా ఇస్తాం ఇతర ఎరువులు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళను వాళ్ళ నుంచి అధిక డబ్బులు దండుకుంటున్న పరిస్థితి ముఖ్యంగా పంట మీద కాంప్లెక్స్ ఎరువుల అతి వినియోగం ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది మన జిల్లాలో సాగు చేస్తున్నటువంటి పత్తి కానివ్వండి మిరప కానివ్వండి మనం ఊరు కానీ చూసుకున్నట్టయితే నాటిన దశలో ఉంది దాంతోపాటు మిర మిరప చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడే నాటుతా ఉన్నారు కాబట్టి బాసురం యొక్క అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వరిలో అయినట్టయితే దమ్ములో కానీ లేకపోయినట్టయితే ఈ పత్తిలో అయినట్టయితే గింజలు వేసే సమయంలో కానీ మిరప కూడా నాటు పెట్టే సమయంలో కానీ మొదటి దశలోనే ఒక బాసురం యొక్క అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి కాంప్లెక్స్ ఎరువులను దయచేసి రైతు సోదరులు మొదటి దశలోనే ఉపయోగించుకున్నట్టయితే చాలా వరకు వేరు పెరుగుదల బాగుంటుంది కాబట్టి తద్వారా మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సూక్ష్మ దాతు లోపాలు కానివ్వండి ఇట్లాంటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు రైతు సోదరులు తమకు సంబంధించినటువంటి భూసార పరీక్షలకు అనుగుణంగా కనుక ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అదే రకంగా ఇతర ఎరువులు కూడా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే పంటలలో మనం ఎరువుల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చును తగ్గించడం పాటుగా మంచి దిగుబడి సాధించడం ఎక్కడైతే మనం ఎరువులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తామో పురుగులు అదే రకంగా తెగుళ్ళు ఉదృతి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మీద మనం పెట్టుబడి తగ్గించాలంటే మనం ఎప్పుడైతే సిఫార్సు చేసామో వాటి మీదే మనం పెట్టుబడి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని తద్వారా సిఫార్సు చేసినటువంటి మోతాదులో ఎరువులు కనుక ఉపయోగించుకున్నట్టయితే చాలా వరకు దిగుబడి మంచిగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుందో పాటుగా ఖర్చు కూడా తగ్గించుకునేదానికి వీలుంటుంది ఇది డాక్టర్ హేమంత్ గారి అభిప్రాయాలు రైతులకు తగు సూచనలు సలహాలు ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతం పంట మొత్తం రైతుకు ఆశాజనకంగా